Channel includes community critiques, serial reviews, commentary, and more and more entertaining videos and news. And news. Thank you for Thank supporting you for our channel, channel and continue to watch our videos. செல்வ பூங்காவனம் பார்க்கும்போது சுமாரான ஆளாகத்தான் தெரிவ அவர் பேசுவதும் அப்படித்தான் ஊஜா குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் அவருடன் பேசுவதற்கு யோசிப்பர் என்ன சொன்னாலும் இருக்குமாறான பதில் சொல்லுவார் செல்வ பூங்காவனம் புத்தகம் வாசிப்பதற்காக நுழலில் ஒதுங்கிய இடத்தில் தான் நாராயணனையும் தரலாவையும் கடத்தல் கும்பல் கட்டி வைத்திருந்தார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக பூங்காவனம் பார்த்து விடுகிறார் அவர்கள் பேசியதை வைத்து கொல்லப் போகிறார்கள் என தெரிந்ததும் அவர்களை காப்பாற்றி விடலாம் என முடிவு செய்த செய்தவர் புத்திசாலித்தனமாக தனியாக போய் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை வீட்டிற்கு போன் செய்து கடத்தி வைத்திருக்கும் விஷயத்தை கூறிவிடுகிறார் உடனே ஹரி வெங்கட் புறப்பட சந்தியாக மகிழாவன் தாங்களும் வருவதாக புறப்பட்டார் வெங்கட் போலீசுக்கு தகவலில் போன் சொல்லி அவர்களையும் அந்த இடத்திற்கு வர சொல்லிவிட்டு போனார்கள் அருந்ததியும் பத்மினியும் வீட்டில் குழந்தையை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பத்மினி எப்படியாவது போன் செய்து பானுவிற்கு தகவல் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று யோசித்தாள் கடத்தி வைத்திருக்கும் இடம் தெரிந்துவிட்டதே என்ற கவலையும் வீட்டில் இருந்தால் தான் ரகசியமாக போன் செய்யலாம் என மற்றவர்கள் புறப்படும் போது ஒதுங்கிவிட்டாள் நாராயணனையும் சரணாவையும் அடித்து துன்புறுத்தினார்கள் மறைந்து இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த செல்வ பூங்காவனத்தை ஒருவன் பார்த்து விட்டான் அவரையும் பிடித்து கட்டி போட்டார்கள் தந்திரமாக பேசி பார்த்தும் அவர்கள் அவரை விடவில்லை பணம் தானே வாங்கிவிட்டீர்கள் அவர்களை விட்டு விடலாமே என பூங்காவனம் கேட்டபோது பூங்காவனத்திற்கும் அடித்தார்கள் பணக்காரர்களை உயிர்களுடன் வெளியில் விட்டால் அவர்களின் செல்வாக்க பயன்படுத்தி எங்களை காட்டி கொடுத்து விடுவார்கள் இவர்களை உயிரோடு விட்டால் எங்களிற்கு ஆபத்து நீயும் பார்த்ததால் உன்னையும் கொன்று விட்டால் தான் நாங்கள் பிடிபடாமல் தப்பிக் கொள்ளலாம் என்றார் பத்மினியும் ஒருவரும் இல்லை அருந்ததியை ஏமாற்றி போன் செய்து விடலாம் என எண்ணி இருந்தவளுக்கு அருந்ததி அவளை தனியாக போக விடவில்லை தனக்கு பயமாக இருக்கிறது பக்கத்திலேயே இரு என்று பக்கத்தில் வைத்திருந்தாள் பத்மினியும் அவர்கள் போய் சேர்ந்து விட்டார்கள் நாராயணனும் சரளாவும் உயிர் தப்பி விடுவார்கள் எப்படியாவது பானவிற்கு போன் செய்து விடலாம் என்று அருந்ததியை ஏமாற்றி தண்ணி குடித்து விட்டு வருவதாக போய் சொல்லி வெளியில் வந்து போன் செய்தாள் ஆனால் அதற்குள் அருந்ததி வந்து விட்டார் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் பத்மினி தவித்தாள் ஒரு புறம் நாராயணனை அடைத்து வைத்திருந்த இடத்திற்கு போனவர்கள் அந்த நேரம் கடத்தல்காரர் துப்பாக்கியால் சுட போன சமயம் ஹரியும் வெங்கட்டும் உள்ளே வந்து எல்லோரையும் அடித்து போட்டார்கள் ஒரு பக்கம் அகிலாவும் சந்தியாவும் பானுவை அடித்து நொறுக்கினர் ஒருவன் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் சரளா காயமடைந்தார் வழக்கம் போல் போலீஸ் வந்து சேர்ந்தார்கள் சரளாவையும் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தனர் சரளா மயக்கமாகவே இருந்ததால் எல்லோரும் கவலையில் காத்திருந்தனர் டாக்டர் ஆப்ரேஷன் செய்தவன் சரளா சில நாட்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கியிருக்க வேண்டும் அவர் பூரண குணமடைந்து விடுவார் என்றவுடன் எல்லோரும் நிம்மதி அடைந்தனர் மேலும் என்ன குழப்பங்கள் என்ன பிரச்சனைகள் நடக்கப் போகின்றது என்று எதிர்பார்ப்போம் நேர்களே நன்றி வணக்கம்
டாக்டர் எப்படியாவது எங்க அத்தைய காப்பாத்துங்க தைரியமா இருங்க நான் இன்னும் ஒன் அவர்ல வந்து பாக்குறேன் சந்தோஷங்கள் கஷ்டங்கள் இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் பார்த்திருக்க எல்லா நேரத்திலையும் நீ என் கூட இருந்து எனக்கு உதவி பண்ணிருக்க எத்தனையோ சோதனைகளை கடந்து வர அருள் தான் எனக்கு துணையா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப இது எல்லாத்தையும் விட பெரிய சோதனை என் முன்னாடி வந்திருக்கு இதுல இருந்து நீதா என்ன காப்பாத்தணும் உனக்கு அடுத்தபடியா என் மேல அன்பு வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆக கூடாது இப்ப அவங்க குணமாய் வந்தாதோ நானும் என் குழந்தையும் நிம்மதியா வாழ முடியும் ஏற்கனவே என் குழந்தை பிறந்த நேரம் சரியில்லை தகவல் வர வரைக்கும் நான் இந்த இடத்தை விட்டு போக மாட்டேன் இப்ப உனக்கு உயிர் தான் வேணும்னா என் உயிரை எடுத்துக்கோ எங்க அத்தை காப்பாத்து
எங்க சந்தியா எங்க இவ்வளவு நேரம் இங்கதான் இருந்தா இப்பதான் வெளியே போனா தெரியுமா அண்ணி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வாசல்ல இருக்க கோயில் இருக்காங்க நான் போய் கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் நீங்க நல்லவங்க நல்லா வாழ்ந்துருக்கீங்க அதான் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்த நேரத்தில் உங்களை சுத்தி இவ்வளவு கூட்ட நிக்குது எல்லாம் சரியாயிடும் இனிமே எதுக்கும் நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம் இதுக்கு மேல நான் பேசி உங்களை ஸ்ட்ரெயின் பண்ண விட மாட்டேன் நான் வெளியே இருக்கேன் எல்லாரையும் பாக்குறாங்க அவங்க கண்ணு முடிச்சு பார்த்தது முதல்ல உங்களை தான் பாக்கணும்னு சொன்னாங்க உங்களை கையோட கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க நீ சந்தியா எல்லாரோட அன்பும் எனக்கு இருக்கும் போது எனக்கு ஒண்ணு ஆகாது சந்தியா நீ எனக்காக வேண்டிக்க தானே கோயிலுக்கு போன நமக்காக நாமளே வேண்டிக்கிறத விட நமக்காக வேறு யாராவது வேண்டிக்கிட்டா உடனே பலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதான் நான் பழிச்சிட்டேன் அழாதம்மா என்னங்க கூட்டம் பேஷண்ட சுத்தி இவ்வளவு கூட்டம் நின்னா அப்புறம் எப்ப உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவீங்க நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது கூட எனக்கு பெரிய வேலையா தெரியல ஆனா உங்க ஆளுங்களை சமாளிக்கிறது எனக்கு பெரிய வேலையா இருக்கு அதான் கான்சியஸ் வந்துருச்சு இல்ல இனிமே பயமே இல்ல நீங்க எல்லாரும் போய் அவங்க வேலையை பாருங்க இவங்க கூட யாராவது ஒரு ஆள் இருந்தா போதும் ஹலோ ஏற்கனவே இங்க இருக்கிற கூட்டத்தை சமாளிக்க முடியல நீங்க யாரு ஒழுங்கு வேலை செய்யறீங்களா பாக்க வந்தேன் சரி சரி நம்ம எல்லாரும் வெளியே நிப்போம் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்கண்ணா வெண்ணீரால ஒத்தனம் கொடுத்தா எல்லாம் சரியாயிடும் வெண்ணீரால சரியாவதோ இல்லையோ நீ இவ்வளவு அன்பா செய்யறிய இதுல எனக்கு சரியாயிடும்பா ஏண்டா கண் கலங்குற அழாதரா எப்படி போட்டு அடிச்சிருக்காங்க உங்களை நானும் அறியும் ஊரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து அம்மா அப்பா முகத்தையே பார்த்ததில்ல உங்க முகத்தை பார்த்துதான் நாங்க வளர்ந்தோம் நானும் எவ்வளவோ தப்பு பண்ணிருக்கேன் ஆனா நீங்க 
எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சுக்கோள் <laughs> தெரியாதுங்க <laughs> நீ சொல்றது சரியா தான் இருக்கு ஆனா என்னையோ அண்ணியோ கொலை பண்றதுல அவங்களுக்கு என்னடா லாபம் அந்த லாபம் என்னன்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் அண்ணனை கிட்னாப் பண்ணவங்களுக்கு நம்மளுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அண்ணன் நம்மளை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நேரடியாக களத்தில் இருக்குவாங்க இப்பதான் பணம் கொடுத்தா கொலை செய்யறதுக்கும் கொள்ளை எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்களே இந்த காரியத்தை செஞ்சவன் நிச்சயமா கோழிப்படையை சேர்ந்தவன் தான் யாரோ பின்னாடி இருந்து அவனை ஏவி விட்டுருக்காங்க முன்னெல்லாம் போட்டி இருந்தாலும் அது ஆரோக்கியமான போட்டியா இருந்துச்சு இப்பெல்லாம் தான் உழைச்சி முன்னுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறத விட மற்றவங்களை அழிக்கிறதுல தான் தனக்கு உயர்வு இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க அதுதான் இவ்வளவு குழப்பத்துக்கும் காரணம் நீ சொல்றதும் சரிதான் மக்களுக்கு நேர்மை மேலையும் உழைப்பின் மேலையும் நம்பிக்கை இல்லாம போயிடுச்சு எப்படியாவது எவனையாவது கவுத்து பணம் சேர்த்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அந்த மாதிரி வர பணமோ புகழோ நிலைக்காதுரா அடுத்தவனை ஏமாத்தி சம்பாதிச்ச பணம் அந்த குடும்பத்தையும் அழிச்சிடும் அது தெரியாம எல்லாரும் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அதை விடுங்கடா இனிமே இதை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சு ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல நாம நம்ம வேலையை கவனிப்போம் அண்ணே இவ்வளவு நடந்திருக்கு விக்ரமுக்கு நம்ம இதை பத்தி எதுவுமே சொல்லியே நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லிருவோமே அப்புறம் வேற யாராவது சொல்லி அவனுக்கு தெரிஞ்சா நம்ம சூழலே நான் ஃபீல் பண்ணுவான் இப்ப எதுக்கு நான் உனக்கு சொல்லணும் அதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்ச இப்ப சொன்னா என்னவோ ஏதோ பயந்து போயிடுவான் விக்ரம் விளையாட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் ரொம்ப சென்டிமெண்ட் உள்ளவன் அதுவும் அவன் அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அவனால தாங்கிக்க முடியாது இப்ப நம்ம அந்த விஷயத்த சொன்னா உடனே அவன் அம்மாட்ட பேசணும்னு சொல்லுவான் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கான்னு தெரிஞ்சா அடுத்த பிளைட்டை பிடிச்சி ஓடி வந்துருவான் ஆமாண்ணே அண்ணி டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் அப்பதான் விக்ரமு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் படுத்துக்குங்க பாவம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு மூணு நாளா எனக்காக தூக்கம் இல்லாம இருக்கீங்க அநேகமா நாளையோ நாளை மறுநாளோ சரலா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க அப்படி பண்ணிட்டா எல்லாருமா சேர்ந்து போய் குலதெய்வ கோயில்ல ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு வந்துடலாம் போங்க படுத்துக்குங்க போங்கடா படுத்துக்குங்க நான் தான் சொல்றேன்ல போய் படுத்துக்குங்கப்பா போ கணவருக்காக 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 
வருக்காக உனக்கு உடம்பு குணமாயி உன் முகத்துல சிரிப்பு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் நிம்மதியா இருக்குமா உங்க எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டேங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நீ பணம் போயிருந்தா கூட நாங்க கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ஆனா நீங்க படுத்தபடிக்கா இருக்கிறதா எங்களால தாங்க முடியல நம்ம குடும்பத்துல யாருமே ரெண்டு மூணு நாள் சரியா தூங்கவே இல்ல அண்ணி நீங்க பானு கூட போகும்போதே சொல்லியிருந்தா இந்த அளவுக்கு நாங்க நடக்க விட்டுருக்க மாட்டோம் எனக்கு மட்டும் சொல்லக்கூடாதுன்னு என்ன பாருக்க அந்த பொண்ணு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் மட்டும்தான் வரணும் இல்லைன்னா அவன் புருஷன் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு என்ன பயமுறுத்திட்டா வேற வழி இல்லாம என்னால உங்களுக்கு சொல்ல முடியாம போயிடுச்சு ரோஜா புருஷன் மட்டும் சரியான நேரத்துக்கு அங்க வராம போயிருந்தா எங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்க உயிரோட பாத்துருக்கவே முடியாது அண்ணி அவர் சரியான நேரத்துக்கு வந்தது மட்டும் இல்ல உடனே எங்களுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டாரு அதனாலதானே எங்களால அங்க வர முடிஞ்சது சந்தோஷமான நேரத்துல வரவங்களை விட கஷ்டமான நேரத்துல பக்கத்துல வந்து நிக்கிறவங்களை தான் நம்ம எப்பவுமே ஞாபகத்துல வச்சிருக்கணும் அந்த வகையில ரோஜா புருஷன் கிரேட் தான் வணக்கம் மேடம் உங்க கடத்தல் கேச நான் தான் டீல் பண்றேன் கடத்தல்காரங்களை பத்தி சேகரிச்ச தகவல்கள் எல்லாம் கமிஷனர் கமிச்சிருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் அவங்கள பிடிச்சிருவோம் இருந்தாலும் கடத்தல்காரங்களை பத்தி தெரிஞ்சிக்க உங்க கிட்ட கொஞ்சம் என்கொயரி பண்ண வேண்டி இருக்கு இனிமே எங்க கிட்ட என்கொயரி பண்ணி என்ன ஆக போகுது இன்ஸ்பெக்டர் அக்யூஸ்டுங்களை தப்பிச்சு போயிட்டாங்க தப்பி ஓடின அக்யூஸ்டுங்க எந்த ஊர்ல இருக்காங்களோ அடுத்து யார உங்க கடத்தை பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல இல்ல சார் கூடிய சீக்கிரம் நாங்க அவங்கள பிடிச்சிருவோம் எந்த நம்பிக்கையில அப்படி சொல்றீங்க கிரிமினல்ஸ் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளியா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சின்ன தடையத்தை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதே தப்ப தான் இவங்களும் பண்ணிருக்காங்க அந்த கிரிமினல்ஸ் வந்து தப்பிச்சு போற அவசரத்துல அவன் செல்போன் அங்க விட்டுட்டு போயிட்டான்ல அது போதுமே எங்களுக்கு அந்த செல்போனை வச்சு அவன் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் பேசி இருக்கான் அவனுக்கு வேற யார் யார் கூட எல்லாம் தொடர்பு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் டெலிபோன் டிபார்ட்மெண்ட்ல அவன் செல்போன்ல யார் யார் கூட பேசியிருக்காங்கிற டீட்டெயில கேட்டிருக்கோம் அநேகமா இன்னைக்கு சாயந்தரம் இங்க கைக்கு கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறமா விசாரணையை தீவிரப்படுத்துவோம் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க என்ன வேணா கேளுங்க உங்க விசாரணைக்கு நாங்க முழு கோஆபரேஷன் தரோம் ஓகே சார் மேடம் இப்ப இருக்க நிலைமையில நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல மேடம் டிஸ்சார்ஜ் ஆன உடனே நான் வீட்டுல வந்து விசாரிச்சுக்கிறேன் थैंक यू வெல்கம் மார்னிங் சார் இது மார்னிங் னு தெரியாது நீ சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுமா என்ன சார் குட் மார்னிங் சொல்ல தப்பா நீ மார்னிங் தான சொன்னே குட் மார்னிங் சொல்லிய இனிமேல் குட் மார்னிங் னு புரியற மாதிரி சொல்றா எனக்கு <laughs> 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 நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே மாப் பிறந்தமா இல்ல சார் இல்ல அக்கா தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமா இல்ல சார் அப்புறம் எப்படி பிரதர் ஆகும் என்னையா பிரதர் கூப்பிட்ட தெரியாம கூப்பிட்ட என்ன மன்னிச்சுடுங்க ஹலோ பேசஞ்சர் எழுந்து போற நேரமா பார்த்து உட்காரத்துக்கு இது என்ன பஸ்ஸா இது என்னோட சீட் எழுந்துரு ஹலோ ஏன் சீட் இது ஹலோ உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கேன் அஞ்சு வருஷமா இதே இடத்துல உட்காந்துருக்கேன் வேலை பார்த்துருக்கேன் எந்திர எந்திரி எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஹலோ உன் சீட்டு மாறி போச்சு என்னது ஏன் சீட்டு மாறி போச்சா ஆமா கம்பெனி நிர்வாகம் மாறி போச்சு இல்ல அதனால உன் சீட்டையும் மாத்திட்டாங்க உன்னையும் மாத்திட்டாங்க உன் சீட்டு எங்க இருக்குன்னு தேடி பிடிச்சி போய் உட்காரு ஹலோ மேனேஜர் எஸ் சொல்லுங்க மிஸ்டர் பூங்காவனம் ஏ சீட்டை யார் மாத்தினா எம்டி தான் மாத்தினாரு எம்டியா ஏ சீட்டை மாத்துறதுக்கு அவருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு உன்னையே மாத்துறதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு என்ன பாக்குற ஆமா சம்பளம் கொடுக்குற முதலாளியே எழுத்து பேசுறியா நீ 
சாரி என் சீட்டு எங்க இருக்கு எம்டி ரூம்ல எம்டி ரூம்லயா எம்டி ரூம்ல அவரை தவிர வேற யாரும் உட்கார முடியாது எம்டி தான் அவர் முன்னாடி உங்களை உட்கார சொல்லியிருக்காரு அவரை போய் பாருங்க எல்லாரும் பைத்தி மாட்டேன் <laughs> எல்லாரும் அங்க இருக்கும்போது நான் மட்டும் எங்க இருக்கணும் என்ன சார் எல்லாமே நம்ம ஆபீஸ் தானே எங்க உட்காந்தா என்ன அதே தான் நானும் சொல்றேன் என் பழைய சீட்டே எனக்கு கொடுத்துருங்க சரி சார் உங்களுக்கு சேர வேண்டியதை நான் கொடுத்தா எனக்கு சேர வேண்டியதை என்கிட்ட கொடுத்துருவீங்களா சும்மா விளையாடிக்க சொன்ன சார் இனிமே உங்க சீட்டு அது எனக்கு ஆசைப்படுறேன் <laughs> பரவாயில்லையா இந்த கம்பெனியோட எம்டி அதாவது உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கற முதலாளி நான் இங்க வந்து நிக்கிற எந்திர சின்ன மரியாதை கொடுக்கணும்ங்கற ஒரு சின்ன விஷயம் கூட தெரியாதா உங்களுக்கு மிஸ்டர் பூங்காவனம் ஒரு எம்டி வந்து நின்னா குட் மார்னிங் சொல்லணும்ங்கற மேன் கனவருக்காக கனவருக்காக சன் தொலைக்காட்சியில் நடிக்கும் கலைஞர்கள் சுஜிதா கே ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜேஷ் சுலக்ஷணா ராஜசேகர் அன்னபூர்ணா ஏ சி முரளி சித்ரா ராஜமணி சுமங்கலி நிதீஷ் ஸ்ரீகலா ஷியாம் உமா மகேஸ்வரி திங்கி கிருத்திகா சாக்ஷி சிவா சிபிஜே சந்திரபாபு
தமிழ் தொலைக்காட்சியில் நடிக்கும் கலைஞர்கள் சுஜிதா கே ஸ்ரீனிவாஸ் ராகேஷ் சுலக்ஷணா ராஜசேகர் அன்னபூர்ணா ஏ சி முரளி சித்ரா ராஜமணி சுமங்கலி நிதீஷ் ஸ்ரீகலா ஷியாம் உமா மகேஸ்வரி திங்கி கிருத்திகா சாக்ஷி சிவா சிபி ஜெய் சந்திரபாபு entertaining videos and news. Thank you for supporting our channel and continue to watch our videos. சன் தொலைக்காட்சியில் நடிக்கும் கலைஞர்கள் சுஜிதா கே ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜேஷ் சுலக்ஷணா ராஜசேகர் அன்னபூர்ணா ஏ சி முரளி சித்ரா ராஜமணி சுமங்கலி நிதீஷ் ஸ்ரீகலா ஷியாம் உமா மகேஸ்வரி திங்கி கிருத்திகா சாக்ஷி சிவா சிபி ஜெய் சந்திரபாபு நடிக்கும் கலைஞர்கள் சுஜிதா கே ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜேஷ் சுலக்ஷணா ராஜசேகர் அன்னபூர்ணா ஏ சி முரளி சித்ரா ராஜமணி சுமங்கலி நிதீஷ் ஸ்ரீகலா ஷியாம் உமா மகேஸ்வரி திங்கி கிருத்திகா 
साक्षी शिवा सीपीजे चंद्रबाबू movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting our channel and continue to watch our videos. includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting this channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting